ഹലോ അസലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഫാസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻസ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നുള്ളത് റവ ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഏത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പോലും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ മെഷറിംഗ് കപ്പാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഇതിനൊരു കപ്പ് റവയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റവ ആദ്യം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റവ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളിതിലേക്ക് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് റവ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റവ് സിമ്മിലിട്ട് വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും അധികം ഒന്നും ഇത് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം റവ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി നിങ്ങളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള റവയാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം നമ്മൾ റവ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ കൈവിടാതെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളിത് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് പാത്രത്തിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ആറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ആ ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഏലക്കായും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പഞ്ചസാരയിൽ തന്നെ ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട കാഷിനട്ടും അതുപോലെ കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ കാഷിനട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിനൊരു മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് കാഷിനിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കിസ്മിസ് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാൻ ലഡു അല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കിസ്മിസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കിസ്മിസും കാഷിനിട്ടും ഒരുമിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ നെയ്യിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം കിസ്മിസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സോളനായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ കാഷിനിട്ട് തീരെ മുറിഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ കാഷിനിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് കരിഞ്ഞു പോവും ഇനി അത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ഒരു പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നെയ്യ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നൊന്നും വേണ്ട ഏകദേശം ഒന്ന് ഇത് മെൽറ്റായാൽ മാത്രം മതി ഇതിൻ്റെ കട്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ മെൽറ്റ് ആവുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഈ നെയ്യ് മാറ്റിവെക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് പൊടിച്ചെങ്കിലും അതെല്ലാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊരു മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ഷുഗറ് പൊടിച്ചെടുത്ത ജാറിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു തരിതരിപ്പ് ഉണ്ടാവും റവക്ക് അപ്പോൾ അത് പൊടിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ഫൈൻ
നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നെയ്യ് ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കാരണം റവ പെട്ടെന്ന് നെയ്യിന് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അപ്പം അല്പാൽപ്പമായിട്ടാണ് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കണം നെയ്യൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുളാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഉരുളാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉരുളാക്കി എടുക്കാം ഇല്ല ഇത് പൊട്ടി പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടെ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന ലഡുവിൻ്റെ അത്ര വലിപ്പത്തിലുള്ള ഉരുളകളാക്കിയിട്ടല്ലേ എടുക്കുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ലഡു ആക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും നമ്മൾ ഉരുളാക്കിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കണം വെറും നാല് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലഡു ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് അവർക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയി നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതിന് താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപ